ఈ సెషన్లో మనం సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద శ్రద్ధ పెడదాం రండి హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ మన దట్ సీట్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీకు మరొకసారి స్వాగతం మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద దృష్టి పెడుతున్నాం అంటే మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ నేను నేర్చుకొని మన టార్గెట్ అయినా జేడబ్ల్యూ కావచ్చు నీట్ కావచ్చు దానిలో నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు తెచ్చుకోవాలనే సంకల్పంతో ఈరోజు ఈ క్లాస్ లేదా ఈ సెషన్ అటెండ్ అవుతున్నా అని మీరు అందరూ అనుకుంటే ఈ సెషన్స్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన ఇన్ఆర్గానిక్ ఫిజికల్ అండ్ ఆర్గానిక్లో ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అదేవిధంగా సెకండ్ ఇయర్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్లో చట్టల సంఖ్య తక్కువ ఉన్నా సరే వెయిటేజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ అనేది సెకండ్ ఇయర్ ఇన్ఆర్గానిక్ నుంచి వస్తున్నాయి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి మిగతా వస్తున్నాయి ఇన్ఆర్గానిక్ విషయానికి వస్తే సో ఏదైనా సరే సెకండ్ ఇయర్కే వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఫస్ట్ ఇయర్ అనేది పునాది పిల్లర్ సెకండ్ ఇయర్లోనే వెయిటేజ్ అనేది కాంప్రహెన్సివ్గా ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకేనా సో మనం ఏం చేసినాం ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం చూసేసినాం సెకండ్ ఇయర్ ఇన్ఆర్గానిక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ చూసేద్దాం ఓకేనా ఈ వీడియోస్ చాలా ఉపయోగకరం నాన్న మిస్ కాకండి ఫస్ట్ చాప్టర్ మనం సెకండ్ ఇయర్లోకి రాగానే ఆల్కైల్ అండ్ ఎరైల్ హ్యాలెట్స్ చదువుతాం లేదా దీన్నే హ్యాలో ఆల్కేన్స్ అండ్ హ్యాలో ఎరైన్స్ అని పిలుస్తారు అవునా ఇక్కడ మనం చదవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ప్రిపరేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఈ విధంగా డిస్టింగ్షన్ చేస్తూ ఉంటాం అవునా కదా ఏ చాప్టర్ అయినా సరే మనం ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్లో కూడా ఆల్కెన్ 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 చదివినప్పుడు అన్ని విషయాలు చదువుకున్నాం ఏంటది ప్రిపరేషన్ అని ప్రాపర్టీస్ అని ఇక్కడ కూడా ఏమవుతుంది ప్రిపరేషన్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సో ప్రిపరేషన్లో మనకి హాన్ స్టైకర్ రియాక్షన్ ఉంది కదరా కార్బాక్సిలిక్ సాల్ట్ ఆఫ్ సిల్వర్ రియాక్ట్స్ విత్ ది హాలోజన్ అయితే క్లోరిన్ లేదా బ్రోమిన్ మాత్రం ఏం ప్రజెన్స్ ఆఫ్ సీసీఎల్ ఫోర్ టు గివ్ యూ ఆర్ఎక్స్ అనే చదువుకున్నాం అదేవిధంగా ఫింకల్స్టైన్ హ్యాలైడ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఈ బ్రోమిన్ ఉన్నప్పుడు దాని ప్లేస్లో ఆయోడిన్ రావడం క్లోరిన్ ఉన్నప్పుడు దాని ప్లేస్లో బ్రోమిన్ రావడం ఈ విధంగా ఒక హ్యాలైడ్ని ఇంకో హ్యాలైడ్ ఎస్ఎన్ టూ మెకానిజం ద్వారా రీప్లేస్ చేసుకోవడం చదువుకున్నాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు నేను హ్యాలోజినేషన్ వాడేషన్ ఆఫ్ హెచ్బిఆర్ లేదా హెచ్ఎక్స్ చెప్పట్లేదంటే ఆ టాపిక్స్ ఆల్రెడీ ఆల్కిన్స్లో కవర్ అయిపోయినాయి మీరు మన గత వీడియోస్ వెళ్ళి చూడండి ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఆల్కేన్స్లో ఆ టాపిక్స్ ఆల్రెడీ కవర్ చేశాను నేను అంటే అడిషన్ ఆఫ్ హెచ్బిఆర్ టు ఆల్కేన్ లేదా హ్యాలోజినేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్ అది ఆల్కేన్ లేదా ఆల్కేన్లో పెట్టేసిన నేను ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్ అంటే హాన్స్ డైకర్ మీద ఫోకస్ పెట్టాను ఇది మీద పెట్టాను ఎక్కువ ఇక ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ కండిషన్స్ అయితే అస్సలు మరవద్దు బిడ్డ త్రీ డిగ్రీ లేదా స్టేబుల్ బెన్స్ ఐలిక్ ఎల్ ఐలిక్ అయితే ఎస్ వన్ వన్ చేసుకో వన్ డిగ్రీ లాంటి లెస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ ఏంటెడ్ అయితే ఎస్ఎన్ టూ చేసుకో సార్ మరి టూ డిగ్రీ ఎట్లా సార్ అంటే ఎస్ఎన్ టూ వే చేయి ఎందుకంటే ఎస్ఎన్ టూ రేట్ అనేది ఎస్ఎన్ వన్ కంటే ఎక్కువ ఆకుంట పోదు అది ఒకటేసారి అయిపోతుంది సో సాల్వెంట్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ కదా పోలార్ ఎప్రోటిక్ అయితే ఎస్ఎన్ టూ చేయి పోలార్ ప్రోటిక్ అయితే ఎస్ఎన్ వన్ చేయి అదేవిధంగా అంబిడియంట్ న్యూక్లియో ఫైల్స్ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ డొనేటింగ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అది కార్బన్ కావచ్చు లేదా నైట్రోజన్ కావచ్చు కార్బన్ అటాక్ అయితే సైనైడ్ వస్తుంది నైట్రోజన్ అటాక్ అయితే ఐసోసైనైడ్ వస్తుంది ఇదే విధంగా మనం ఎన్ఓ టూ మైనస్ చూస్తాం సిఎన్ఎస్ ఆర్ సిఎన్ఓ మైనస్ ఈ యాంబిడియన్ న్యూక్లియో ఫైల్స్ మీద క్వశ్చన్ ఒకటి వస్తుంది అదే హ్యాలో ఎరీన్స్లో అయితే హ్యాలోజినేషన్ ఆఫ్ బెన్జిన్ అదేవిధంగా న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అన్నప్పుడు ఏదన్నా ఆర్థో పారాడైరెక్టింగ్ గ్రూప్లో స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఒక స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియో ఫైల్తో రీప్లేస్ చేయడాన్ని మీజన్ హైమర్ మెకానిజం అంటారు ఈ రియాక్షన్స్ మాత్రం వదిలిపెట్టకండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మనం బెన్జీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ కూడా చదువుతాం కాకపోతే దీన్ని మనం అమైన్స్లో పెట్టుకున్నాం అమైన్స్లో పెట్టుకుందాం అన్ని ఇక్కడ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని ప్రస్తుతానికి ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏదైతే ఉందో అల్కెల్ అండ్ అరైల్ హాలెట్స్లో ఈ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ మాత్రం అస్సలు మరవద్దు నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఎస్ఎన్ వన్ ఎస్ఎన్ టూ నుంచే ఉంటాయి అక్కడ మెయిన్లీ ఈ ఎస్ఎన్
సో ఫ్యూజన్ మనం అనుకున్నాం కదా ఫ్యూజన్ ద్వారా ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్కహాల్స్ ఫీనాల్స్ అండ్ ఈచర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మినిమం టూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి జైలో దీని మీద మినిమం అంటున్నాను మూడు చాప్టర్లో రెండు క్వశ్చన్లు కంపల్సరీ వస్తాయి ఇది అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ అడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నప్పుడు ఒకటేమో హెచ్ ప్లస్ ప్రజెన్స్లో వేస్తాం రెండు అవునా రెండోది ఏం వేస్తాం బెట్ట ఆక్సీమెర్క్యురేషన్ డిమెర్క్యురేషన్ వేస్తాం మూడోది డైబోరేనేసి హైడ్రోబోరేషన్ హైడ్రాక్సిలేషన్ మూడు రకాలుగా చేస్తాం ఇక్కడేమో మీకు రియరేంజ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ నాన్ రియరేంజ్ మార్కోనికో ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ నాన్ రియరేంజ్ యాంటీ మార్కోనికో ప్రోడక్ట్ వస్తుంది చదవండి అదేవిధంగా రిడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ కర్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫ్యూజింగ్ లీథియం అల్యూమినియం హైడ్రేట్ స్ట్రాంగర్ దాన్ సోడియం బోరో హైడ్రేట్ సోడియం బోరో హైడ్రేట్ వేస్తే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ రియాక్షన్ జరగదు సో ఇట్లాంటి ఎక్సెప్షనల్ పాయింట్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు ఈ గ్రిగ్నాడ్ సింతసిస్ గురించి అయితే చెప్పొద్దు ఇంట్లోకి వెళ్ళి నుంచి అని వచ్చినా రాకపోయినా పర్లేదు ఇంట్లోకి వెళ్ళి అయితే కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది బెట్ గ్రిగ్నాడ్ సింతసిస్లోకి వెళ్ళి మాత్రం టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది లాస్ట్ పెట్టుకోండి తర్వాత సాలిబిలిటీ ఆల్కహాల్స్కి మీకు తెలిసిందే ఈజీ చాప్టర్లో ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా వచ్చేది ఉంటే సాలిబిలిటీ నీళ్ళలో ఎందుకు కరుగుతుంది ప్రైమరీ ఎక్కువ కరుగుతుందా టెర్సరీ ఎక్కువ కరుగుతుందా బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏమవుతుంది టెర్సరీలో సర్ఫేస్ ఏరియా తగ్గింది కనుక బాయిలింగ్ పాయింట్ తగ్గుతుంది ఈ రకమైన క్వశ్చన్స్ యాసిడిటీ యాసిడిటీ అన్నప్పుడు ఎక్కువ ఫీనాల్స్ వస్తుంది అదే వస్తుంది బేట ఊకే కదే వస్తుంది అది పిక్రిక్ యాసిడ్ అదే ఎన్నో టూలు పెడతాం కదరా ఎన్నో టూలు ఎంత పెడతాం అంత మంచిది ఇక ఊకే తెలియనట్టు పెడతా ఉంటారు మా అమ్మని ఏందది ఆర్తో తీసుకుంటే ఏమవుతుంది అని ఆర్తో తీసుకుంటే ఏమవుతుంది హైడ్రోజన్ బాండింగ్ వల్ల యాసిడిక్ స్ట్రెంత్ అనేది పారా కంటే తక్కువ ఉంటుంది సో ఈ క్వశ్చన్స్ మాటి మాటికి అడుగుతున్నారు అదేవిధంగా ఆల్కహాల్స్ డిహైడ్రేషన్ లీడ్స్ టు ఆల్కహాల్స్ సారీ ఆల్కిన్స్ ఆక్సిడేషన్ లీడ్స్ టు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ అయితే లేదంటే ఆల్డిహైడ్ లేదా కీటోన్స్ మైల్డ్ అయితే ఐడోఫామ్ టెస్ట్ అయితే అడగద్ది చాలా ఇంపార్టెంట్ లూ కాస్ట్ టెస్ట్ అన్హైడ్రస్ జింక్ క్లోరైడ్ అండ్ డ్రై హెచ్సిఎల్ వాడతాం కదా ప్రైమరీ సెకండరీ అండ్ టెర్సరీ ఆల్కహాల్ డిస్టింగ్ యూస్ చేయడానికి అది వస్తుంది ఈ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫీనాల్స్లో డౌస్ ప్రాసెస్ ఇది మనకు అరైల్ హాలైట్ నుంచి ఫీనాల్కి ఉండే లింక్ కనుక ఈ నుంచి ఫోకస్ చేస్తే రెండు చాప్టర్లు కవర్ అయితే అడగచ్చు డ్రైమటీమాన్ రియాక్షన్ అయితే ఇక దాని గురించి చెప్పనే చెప్పద్దు నైంటీ పర్సెంట్ ఈ నుంచే వస్తుంది క్వశ్చన్ ఈ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది మనకి విలియమ్స్ అని ఈతర్ సిన్సిస్ ఈతర్ అనేది చాలా చిన్న చాప్టర్ కానీ క్వశ్చన్స్ మాత్రం బొచ్చడు వస్తున్నాయి ఒకటేమో రైమటీమాన్ రియాక్షన్ ఒకటి రెండోదేమో రియాక్షన్కి తెచ్చాయి ఇవో ఈ రెండు ఈతర్ చాలా చిన్నది కానీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఆ తర్వాత ఏమైనా కొంచెం కష్టమైన క్వశ్చన్లు అడగబుద్ది అయితే ఇక ఈ పాక్సిక్ లీవేజ్ యాసిడిక్ మీడియంలో ఏమవుతుంది బేసిక్ మీడియంలో ఏమైతే అనేది అడుగుతున్నారు సో దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇక్కడ మనం ఆల్కహాల్స్ ఫీనాల్స్ ఈతర్ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్స్ ఆల్కిన్స్ ఆల్కహాల్ ఫీనాల్ ఈతర్ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్స్ ఆల్కిన్స్ ఈ మూడు చదువుకుంటే నేను చెప్తున్నాను కదా నువ్వు కెమిస్ట్రీలో ఆర్గానిక్లో నుంచి పది క్వశ్చన్లు వస్తే పదిలో కనీసం ఆరు చేయగలుగుతావు మూడు చెప్పల నుంచి ఓకే నెక్స్ట్ ఆల్డిహైడ్స్ అని కీటోన్ చూద్దాం ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది ప్రిపరేషన్ ఫ్రమ్ గ్రిగ్నాట్ రియజెంట్ అవునా సైనైడ్స్ వేస్తాం రోజ్ అండ్ మోన్ రిడక్షన్ అది ఇది ఊకే అడుగుతారు లిండ్లార్ కేటలిస్ట్ కానీ యాసిడ్ హాలైడ్ని ఆల్డిహైడ్ కింద మారుస్తుంది బెన్జాల్డిహైడ్ ఫ్రమ్ టౌలిన్ ఎటాడ్ రియాక్షన్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా బేటా సిఆర్ఓ టూ సిఎల్ టూ సిఆర్ఓ త్రీ ఎస్టిక్ అండ్ నైట్రేట్ అవి బాగా అడుతున్నారు అడిషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఎసిటాల్ అవునా హెమీ ఎసిటాల్ వస్తుంది ఈ అమోనేటెడ్ న్యూక్లియోఫైల్స్ అన్నప్పుడు టూ ఫోర్ డిఎన్పి టెస్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది దానిలో అవునా టూ ఫోర్ డైనైట్రో ఫినైల్ హైడ్రజిన్ అంటారు దీన్ని దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఈ ఆ కండెన్సేషన్ ప్రాపర్టీస్ విషయానికి వస్తే ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ క్యానిదారు రియాక్షన్ టాలెన్స్ టెస్ట్ ఫెయిలింగ్ టెస్ట్ క్లెమన్స్ అండ్ వల్ఫ్ కిష్ణ రిడక్షన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్ని ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్లు అయింది ఇలా దగ్గర దగ్గర యాభై రియాక్షన్లు ఉంటాయి యాభైలో పది షార్ట్ అవుట్ చేశాను నేను మీకోసం ఈ పది గట్టిగా ఫోకస్ చేయి ఇంట్లోకి వెళ్ళి నీకు ఎనిమిది మార్క్స్ వస్తే
రెండు నుంచి మూడు ఓల్ రైట్ నెక్స్ట్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ అండ్ డెరివేటివ్స్ ప్రిపరేషన్లో ఈ దేన్ ఆక్సిడైజ్ చేసిన కార్బాక్సిలిక్ యాసిడే వస్తుంది హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ సైనైడ్స్ ఎస్టర్స్ హైడ్రాలసిస్ ఆఫ్ ఎస్టర్ ఎస్పెషల్లీ క్రిగ్నాట్ రియజెంట్ మీద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేస్తూ వస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాసిడిక్ స్ట్రెంత్ బాగా సార్లు వస్తుంది బేట ఫార్మిక్ యాసిడ్ బెన్జోయిక్ యాసిడ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ లేదా లేదా మీరు చదివిన ఏంటది ఆర్థో ఎఫెక్ట్ ఆర్థో ఎఫెక్ట్ ప్రకారం ఆర్థో సబ్స్టిట్యూటెడ్ బెన్జోయిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ మోర్ ఎసిడిక్ దాన్ ఎనీ ఆఫ్ ఇట్స్ అదర్ ఐసోమర్స్ ఈ ఆర్థో ఎఫెక్ట్ అంటాం కదా సోడియం బై కార్బొనేట్ వేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బూడగలు వస్తాయి ఎస్టరిఫికేషన్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్లో వస్తుంది సాల్ట్స్ అన్నప్పుడు అమోనియం సాల్ట్ని హీట్ చేస్తే సైనైడ్ వస్తుంది సిల్వర్ సాల్ట్ తోటి ఏమో మనకు హన్సడైక్ రియాక్షన్ జరిగింది సోడియం లేదా పొటాషియం సాల్ట్ తీసుకుంటే కోల్బ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ అయింది సో ఇట్లా దీని సాల్ట్స్కి చాలా విశిష్టత ఉన్నది అవి చదువుకోండి డీకార్బాక్సిలేషన్ బాగా అడుగుతారు అవునా సోడాలైన్ ఎన్ఏఓహెచ్ ప్లస్ సిఏఓ వేస్తే డీకార్బాక్సిలేషన్ చదువుతారు లేదంటే బీటా కీటో యాసిడ్స్ జెమినల్ డైకార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అదేవిధంగా బీటా గామా అన్సాచురేటెడ్ యాసిడ్స్ వీటన్నిట్లో ఉత్తగా హీట్ చేయంగానే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది అనేది చదువుకోండి జేఈ ఎస్పెషల్లీ జేఈ స్టూడెంట్స్ అయితే రైట్ ఇక ఆ తర్వాత నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్లో నాకైతే ఎప్పుడు కనబడే క్వశ్చన్ అయితే డయోనియం సాల్ట్రా ఐసోసైనైట్ టెస్ట్ ఈ టెస్ట్ ఫర్ ఇది అన్నప్పుడు రియాక్షన్ విత్ హెచ్ఎన్ఓ టూ హిన్స్బర్గ్ ఈ బాగా కనబడుతున్నారా బేసిక్ స్ట్రెంత్ మీద అయితే అడుగుతారు కంపల్సరీ ప్రైమరీ సెకండరీ తెలుసుగా మీకు సెకండరీకి టెర్సరీ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే టెర్సరీ అనేది కాంజిగేట్ ఏదైతే మీరు కాంజిగేట్ యాసిడ్ రాస్తారు టెర్సరీకి అది అన్స్టేబుల్ ఎందుకంటే నైట్రోజన్ స్మాల్ సైజ్ కనుక ఎన్ని గ్రూపులు ప్లస్ పాజిటివ్ చేస్తే తట్టుకోలేదు త్రీ డిగ్రీ యాసిడిక్ స్ట్రెంత్ తక్కువ ఎందుకు అని అడుగుతారు ఆల్ రైట్ సో నైట్రోన్ రెడ్యూస్ చేస్తే ఏం వస్తుంది సైనైట్ రెడ్యూస్ చేస్తే ఏం వస్తుంది ఐసోసైనైట్ రెడ్యూస్ చేస్తే ఏం వస్తుంది ఇవన్నీ అడుగుతారు ఆల్కల్ హాలైట్ నుంచి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తారు గేబ్రియల్ థాలమైడ్ అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అంటే గేబ్రియల్ థాలమైడ్ అమైన్స్ ప్రిపరేషన్లో వస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ చేయండి దాని మీద ఆల్ రైట్ ఈ టాపిక్స్ మాత్రం వదిలిపెట్టకండి ఇక ఐపీ బేస్డ్ చాప్టర్స్ ఇవి ఇది ఇంటర్ బుక్ చదువుకోవాలి అంతే ఇక ఓన్లీ ఇంటర్ బుక్కే ఇంటర్ బుక్ పీవైక్యూ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఇది ఈ గేమ్ వద్దు ఇవన్నీ బోరింగ్ కదరా బేట లాస్ట్ చాప్టర్లు స్లాక్ చాప్టర్స్ ఇవి సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ అని క్లాసిఫికేషన్ ఉంది కదా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మోనోసాక్రేట్స్ అంటే ఏంటి గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోస్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ ఎస్ ఏం వస్తుంది ఓసోజోన్ అంటే ఏంది అమైనో యాసిడ్ స్ట్రక్చర్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి బేట ఇక్కడ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అమైనో యాసిడ్ హ్యాస్ సల్ఫర్ ఇన్ దెమ్ ఇది అడిగారు నీట్లో పెప్టైడ్ బాండ్ తెలిసిందే గట్టిగా ఉండేది ప్రోటీన్ పెప్టైడ్ బాండ్ వల్లనే రెజనెన్స్ ఉంది ప్రోటీన్ స్ట్రక్చరు ఈ వైటమిన్ చూసుకో ఏబిసిడి ఇవి మీద రావు కానీ వైటమిన్స్ మీద ఫోకస్ పెట్టు ఓకే ఐపీ బుక్లోకి వెళ్ళే చదువు ఆడకు పోపు ఇది చిన్న చాప్టర్ కానీ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది అడిషన్ అంటే ఏంది కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్ అంటే ఏంది పీవీసీ కావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ అయితేనే ఓ డ్యాక్రాన్ అని ఈ రకంగా ఉన్నాయి కదా బేట ఈ రబ్బర్ మీద బాగా వస్తున్నాయి రా నియోప్రీన్ ఐసోప్రీన్ ఓకే స్ట్రక్చరల్ ఫామ్లో ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ అడిషన్ అని అదే ఇదే టాపిక్ ఇది జీగ్లర్ నాటా క్యాటలిస్ట్ పాలిథీన్ హెచ్డిపిఈ ఎల్డిపిఈ అలా వాడతాం కదరా ఓకే కెమిస్ట్రీ ఇన్ ఎవ్రీ డే లైఫ్ అదే కెమిస్ట్రీ ఇన్ డైలీ లైఫ్లో ఈ కొన్ని ఉన్నాయి కదా బేట రెగ్యులర్గా వచ్చేటి యాస్పిరిన్ శాలాలు అవునా ఆయిల్ ఆఫ్ ఇంటర్ గ్రీన్ ఇవి సపరేట్ చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనం రైమర్ టీమన్ రియాక్షన్ చదువుతాం అండి సపోజ్ రైమర్ టీమన్ రియాక్షన్ ఉంది ఇక్కడ ఓహెచ్ ఓసిఎస్ త్రీ ఉండి దీని మీద రైమర్ టీమన్ రియాక్షన్ చేస్తే సిహెచ్ ఈడ వస్తుంది దీన్నే వ్యానిలీన్ అంటారు అదేవిధంగా నువ్వు ఫినాల్ తీసుకొని దీని మీద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేసి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వేసినామంటే శాలసిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది ఈ శాలసిలిక్ యాసిడ్లో సిఓఓ ఇప్పుడు నేను దీన్ని సిహెచ్ త్రీ చేసిన అనుకోండి 
సిఎస్ త్రీ చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది ఆయిల్ ఆఫ్ వింటర్ గ్రీన్ వస్తుంది ఈ సిఎస్ త్రీ బదులు నేను సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి నాకు ఏమొస్తుంది శాలాల్ వస్తుంది ఆస్పిరిన్ అంటే ఏంది ఇప్పుడు శాలిసిలిక్ యాసిడ్ ఉంది నా దగ్గర దాని మీద నేను ఎసైలేషన్ చేసిన అనుకో ఓఎసిటైల్ శాలిసిలిక్ యాసిడ్ వస్తుంది అంటే నేను ఫినాల్ ప్రాపర్టీస్ అక్క చదువుకుంటే రాలు ఫీనాల్ సక్క చదువుకుంటే స సగం అన్నీ కవర్ అవుతాయి నేను ఇక ఈ రోగాలకు మందులు ఇవన్నీ కొంచెం లెంతి అందుకే ఇది ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏంది అది బయోమాలిక్యూల్స్ ఒకటి పాలిమర్స్ ఒకటి అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ డైలీ లైఫ్ ఒకటి ఈ మూడు చాప్టర్లు నేనైతే మీకు సజెస్ట్ చేసేది ఐపీ టెక్స్ట్ బుక్ అండ్ పీవైక్యూస్ ఇక మన కర్మ కాలిపోయి ఏదైనా ఎక్కడి నుంచో వాడు లోపల నుంచి తవ్వి క్వశ్చన్ అడిగి అడిగాను ఇప్పుడు ఈ బో ఇప్పుడు ప్రూఫిన్ అంటాం ఈ బో ప్రూఫిన్ అని దీనిలో ఏం స్ట్రక్చర్కి లేదా ఎన్ని ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటివి అడితే ఏం చేస్తాం అన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటాం మనం మనం తీసుకుంటే మీకు రిస్క్ ఈ చెప్టర్ల మీద ఎందుకు దృష్టి పెట్టమంటా అంటే ఇది నీకు ఐపీ కూడా పోయపడుతుంది కదా బేటా ఇంటర్ కూడా చదువుతున్నాను రైట్ సో ఈ విధంగా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీద దృష్టి పెట్టి మ్యాక్సిమం మార్క్స్ తెచ్చుకోండి ఓకేనా నేను డౌట్స్ ఉంటే మన కామెంట్స్ బాక్స్ ఉండనే ఉంది కింద ఫ్రీగా అవునా మీరు ఏమైనా ఉత్తరం రాయమంటున్నారా నేను కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయి సార్ నాకు ఈ డౌట్ ఉంది ఎట్లా చదవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టూడెంట్ అన్నాడు ఇన్ఆర్గానిక్లో గన్ని రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి నా పరిస్థితి ఏంటి సార్ అని నాన్న నేను ఉన్నా కదా ఈజీగా ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి నేను చెప్తా కదా ఎందుకు టెన్షన్ నీకు ఓకేనా దట్స్ ఇట్ అనేద్దామా ఇవాళకి దట్స్ ఇట్ వీడియో నచ్చింది కదా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం సీయూ